はい皆さんこんにちはレガテドリブル塾拓也です、えー、今日はロナウドのドリブル塾をやっていきたいと思いますでレアル時代のロナウドしか知らない人にとってはロナウドがかつてはゴリゴリのドリブラーで、まあ、ネイマールのようなテクニックが豊富な選手っていうのは想像もつかないと思うんですけど実は万有時代には本当に今のネイマールのような足元の技術足元のテクニックというのをたくさん見せてくれてましたで今日はそんなロナウドが万有時代に見せた足技を5技厳選して紹介していきたいと思いますのでぜひ皆さんも参考にしてチャレンジしてみてくださいそれではやっていきたいと思います1つ目はダブルチョップです相手がボールを奪いに来るタイミングでなおかつボールを出す方向にスペースがある状況で使うのが効果的ですポイントはワンタッチとツータッチ目をほぼ同時に触るイメージでツータッチ目の時に軸足を軽く前に抜くことがポイントになってきます次にシザースダンスですサイドでの1対1など相手との駆け引きの中で使えるフェイントですこれに関してはまたぐ順番は特に関係なくて必ずこれの通りにまたぐ必要はありません大事なのはシザーズを早く連続でまたげたりロールを入れたりできることで相手を惑わすことができるので何回も何回も練習して足の回転を上げていきましょう続いてエラシコでの股抜きテクニックですやり方は普通のエラシコとほぼ変わらないですが股抜きとして使うためにはタイミングが重要です近くまで間合いを詰めてきたディフェンスは股が開きやすくなってくるのでそのような状況で使うとより効果的です次の技はラボーナでクロスを上げると見せかけて直前でキャンセルするフェイントです使える状況や条件はかなり限られますがラボーナでクロスを上げきれる選手などは有効ですポイントはボールを触る瞬間まで普通のラボーナと変わらないフォームを作ることです直前で一気に力を抜いてインステップでボールをストップさせます最後の技はボールを一度止めるように見せかけてすぐにスタートする緩急を使ったテクニックですサイドで縦に突破したい時などに相手ディフェンスのタイミングをずらすことができますポイントは足裏でボールを止めながらすぐに反対の足を準備させることです一度両足が地面から離れる感じでボールに乗るイメージでやるとうまくできますはいいかがでしたでしょうか以上がロナウドのドリブル小技でした今日この動画を参考にして皆さんもロナウドの足技にチャレンジしてみてください今日もしこの動画が役に立った面白かったと思っていただけたらぜひグッドボタンの方とチャンネル登録の方していただけると嬉しいですまた願ってドリブル塾のグッズや LINE スタンプの方もありますので気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょう See you next time